Merhaba arkadaşlar bilgisayar programımızın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte list box ve for döngüsü kullanarak çarpım tablosu yapacağız. İsterseniz e, hemen geçelim. E, i̇lk önce bize lazım olan bir adet buton. E, bir adet ee, bir adet de list box ee, bir adet de text box ekleyelim şimdi list boxımızı şöyle bir düzenleyelim ilk önce şöyle bir şey olsun şimdi e, nasıl bir şey olacak şöyle bir şey olacak e, biz e, sayı buradan e, sayı e, text box'ın içine gireceğiz ve e, girdikten sonra da bu butona tıkladığımız zaman da e, buraya o sayının e, yani mesela örnek veriyorum ki 7'ler e, mesela 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 e, 35 gibi e, yazacak mesela e, 4 kere 1 4 4 kere 2 8 gibisinden e, Şimdi isterseniz başlayalım. Ee, ben buraya şunun tekstine şöyle yazdır diyeyim. Yazdır demek saçma oldu ama olsun. Ee, şimdi butonumuza çift tıklıyoruz. Ee, şimdi buraya ilk önce bir integer tanımlayalım. Int s olsun. Sonra s eşittir convert nokta to double veya int mi yapsak double yani neyse ben double yapayım ee, text box bir nokta text dersem olmaz neden olmaz çünkü e, ben burada şey int integer olarak tanımladım burada da double olarak tanımladım bu işe yaramaz to int 32 olsun ee, şimdi e, işlemimiz gerçekten çok kolay. E, şimdi şunu yapıyoruz. Bir for döngüsü tanımlayalım. For e, int i eşittir e, bir olsun. E, sonra i küçüktür eşittir on diyelim. Ve i her seferinde birer birer artsın. Evet. E, şimdi şunu yapıyoruz. List box bir nokta. Items nokta add. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir dakika, şimdi zaten göreceğiz zaten. E, S e, artı şöyle çarpma şeyini yapalım. Yani normalde yıldız koyuyorum da ben şöyle olsun daha açıklayıcı olur. Ee, artı i artı şöyle yine eşittir yapıyorum. Ee, şimdi işlemimizi yaptıracağız. Şimdi e, s ile s çarpı i diyorum. Ve sonunu kapatıyorum. Şimdi ne yaptık? İlk önce bir integer olarak sayı tanımladık. Sayıyı list box'ın içine atadık. Ee, yani list box'ın içindeki olan veriyi sayı olarak e, integer atadık. Sonra bir e, for döngüsü yaptık. Dedik ki for döngüsünde de e, şu, bize ön, önemli olan bizim zaten şurası. Dedik ki s ile yani s ile i'yi çarp dedik. Yani şöyle söyleyeyim. İlk önce sayıyı yaz. Sonra e, şu değişkeni yani bu her seferinde artacak olanı yaz dedik. E, örnek veriyorum ki kaç mesela bu biz bunu şu biz e, S'yi 2 e, girdik örnek veriyorum. İlk önce bir 2 kere 1 şöyle yapacak yani burada 2 yazacak sonra çarpı 1 e, eşittir bununla 2 e, kere 1 toplayacak. Ve e, bunu da yazdıracak ekrana. E, 
Aynı şekilde işte 2 kere 2, 2 kere 3, 2 kere 4, 2 kere 5 gibisinden gidecek. Şimdi bir programımızı deneyelim. Bakalım olmuş mu? Şimdi şuraya ben e, 7 yazayım. Yazdır dedim. Gördüğünüz gibi 7 kere 1 7, e, 7 kere 2 14. Şimdi ben buraya geldim. E, kaç yazayım? 5 yazayım. Gördüğünüz gibi e, 5 kere 5 kere 1 5, 5 kere 2 10 gibisinden <gülüyor> yazdı. E, evet arkadaşlar. E, Videoyu beğenerek bana destek ol olabilirsiniz veya kanal kanalla abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize de iyi bakın.